ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വിതാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ടുള്ള വായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടത് പറ്റുമോ എത്ര പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ടോപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവസാനമുള്ള കുറച്ച് ബോണസ് ടിപ്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ സെഷനിൽ ലാസ്റ്റിൽ മറക്കാതെ ഈ സെഷൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഓടിപ്പോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ ഈ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വളരെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറും പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എന്തായാലും ഇല്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല യെസ് എല്ലാവർക്കും പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഫീൻഡ് ഹാർട്ട് അതായത് ധൈര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ലക്ഷ്യബോധം ഉള്ളവർക്ക് ഓക്കെ നീറ്റ് എന്തായാലും കിട്ടിയേ പറ്റൂ ജയ് എന്തായാലും കിട്ടിയേ പറ്റൂ അതായത് എന്ത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ബോർഡ് എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഏതൊരു എക്സാമിനും ഇതല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഐ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടും ഓക്കെ അതിന് ഇവ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് മൈ ഫോൺ ടൈം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ സിലബസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എക്സാം എഴുതും എന്ന് അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ടൈം ടേബിൾ ആണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സാധാരണ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ സാറില്ല നമുക്ക് പാസ് ആയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഇത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പതിനാറ് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഓക്കെ കുറവായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ടൈം കുറവായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഉറങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പതിനാല് പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഓരോരുത്തർ പഠിക്കുന്നത് എളുപ്പ എളുപ്പത്തിലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി കാരണം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പഠിച്ച് സിലബസ് തീർക്കാത്തവര് ഇനി അധികം സമയമില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തില് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തില് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എത്രയോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബയോളജിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ പ്ലാൻ എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഗോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ദീസ് ആർ ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹവ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ സിലബസ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സിലബസ് കംപ്ലീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം സിലബസ് പഠിക്കാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫുൾ സിലബസ് തീർക്കണം മാ
റിസോഴ്സസ് പഠിക്കുക മാം എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ മാം ട്രൂ മാൻസ് പഠിക്കണ്ടേ മാം ആർ ടി ശർമ്മ ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ ആർ ടി ശർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പോട്ടെ ഓക്കെ മറ്റേ ബുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഇൻ ഈ ബുക്കിലുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ പഠിക്കണ്ടേ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് യെസ് ഇത്രയും സിലബസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട് സോ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ചൂസ് യുവർ റിസോഴ്സസ് വൈസ്ലി ഏറ്റവും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എന്താന്ന് അറിയാവോ ചൂസിംഗ് എൻ സി ആർ ടി ഏറ്റവും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് എന്തിനാ നമുക്ക് ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വേണ്ടത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കറിയാം ഫിസിക്സിന്റെ എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാൻ പറ്റും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറെ കുറെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അത് എൻ സി ആർ ടി എന്തായാലും പഠിക്കണം ബാക്കി ചില ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ബയോളജി മുന്നൂറ്ററുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി മാത്രം മതി മക്കളെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലാണ് കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഫോക്കസ് ഓൺ എൻ സി എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് ചെറിയ ബുക്ക് അത് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സെവൻ ട്വന്റിയിൽ സെവൻ ട്വന്റി മാർക്സ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമാണ് അവര് റാങ്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല കോളേജസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുമോ ഏ ഇല്ല മാം നമ്മളെ കൊണ്ട് എവിടെ എയിംസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പികൾക്ക് ബുജ്ജികൾക്ക് ഓക്കെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണവർക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല ഈ ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ല നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്പീഷീസോ വേരിയൻസോ സബ് സ്പീഷീസോ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അവർ അവർ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എയിം ഇതാണ് ടു സ്റ്റഡി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറെട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങണം യെസ് ഓക്കെ ആറെട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം ശരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ ഇവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാകെ നാല് മണിക്കൂറാണ് ആ നാല് മണിക്കൂറിൽ വേണം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും കുളിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ സോ യു യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് എങ്ങനെയാണ് ആ പതിനാറ് മണിക്കൂർ എത്തിക്കുക പിന്നെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ എത്തിക്കാനല്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും പോർഷൻസ് തീർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് രാത്രി ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ അതോ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ അത് അത് തീരുമാനിക്കുക ആർ യു എ മോർണിംഗ് ബേർഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ സാരമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കും വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കും ഈ രാത്രി എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി ഒരുപാട് പേരുടെ വിചാരമുണ്ട് രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് കേടാണ് പക്ഷെ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ എ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ അത് ആദ്യം
എൻ സി ആർ ടി എടുക്കുക ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കോൺസെപ്റ്റ് തീർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് വേണം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല യെസ് സോ ആദ്യം സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കോ രാത്രി ഇരിക്കോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ ദിവസം തുടങ്ങുന്നു അന്നേലും തുടങ്ങുക ബ്രേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു മടുത്തു യെസ് യു കെൻ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിനു വരെ നടക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവും ബ്രേക്ക് ടൈം ബ്രേക്ക് ടൈം ആവും ഈ പതിനാല് പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഫോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നമാണത് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് റൈറ്റ് സോ അതിനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോവുക ഈ പതിനാറ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പം പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ബയോളജിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു മണിക്കൂർ ചിലപ്പം കെമിസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നാല് മണിക്കൂർ ഫിസിക്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വട്ട് എവർ ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു യെസ് എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഏതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന് പിന്നെയുള്ള അഞ്ചു മണിക്കൂർ കെമിസ്ട്രിക്ക് പിന്നെയുള്ള നാല് മണിക്കൂർ ബയോളജിക്ക് ഓക്കെ അതല്ല പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റും നാലിന് പകരം അഞ്ചാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ അഞ്ചിന് പകരം ആറാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യെസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വായിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും പഠിച്ച് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഫിസിക്സിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര ദിവസമുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലധികം ദിവസമുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഇല്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ ഫിസിക്സിൽ ഓരോ ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂർ കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്ര എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം മാം അതിന്റെ കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം അതിന്റെ കൂടുതൽ പി വൈ ക്യൂസ് എടുക്കണം ചെയ്യണം ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റും സമയം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതിന് റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ് അതിന് റെഡി ആണ് മാം എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ റെഡി ആണ് മാം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഫിസിക്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കുക നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക തിരിച്ചു വരിക അടുത്ത കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക കെമിസ്ട്രി തീർക്കുക നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് തീർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് തീർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക അടുത്ത ബ്രേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പഠിച്ചുമ്പോഴത്തേക്കും മനുഷ്യൻ മടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇതുപോലെ പഠിക്കും അഞ്ചു മണിക്കൂറും ആറ് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുന്ന് പഠിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മടുക്കും അന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ പി വൈ ക്യൂസ് ആ അങ്ങനെ മടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുക പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ആദ്യം സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ നാല് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കും ചിലപ്പം ചിലർക്ക് പത്ത് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മടുക്കുക എപ്പം മടുക്കുന്നോ അന്നേരം സ്വിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ദിവസക്കണക്കിന് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും യെസ് അന്നേരം ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം ഫോമുലാസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം
okay so derivation derivations i got a formulas i got a chemistry la reactions i got a biology la examples i got a years names history dry ait la endore portions undu idokke aa break day le cheyyalo appo nammal endha nammada mind automatically fresh aavu അതേ സമയത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ പതിനാറ് മണിക്കൂർ സോളിഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കില്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരിക്കും അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ച് പോലോ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഈ ലെവലിൽ റാങ്ക് മേടിക്കുന്നവരും എയിംസിൽ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നല്ല നല്ല കോളേജസിലും പോകുന്നവരും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഓക്കെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ബോണസ് ടിപ്പ് തന്നെ അതാണ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് സോ ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പിള്ളേരെ നീറ്റ് പാസ്സാവുന്നതും അവർക്ക് നല്ല നല്ല കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതും കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോഴും ജീവിതം ഒട്ടും എളുപ്പമാകാൻ പോകുന്നില്ല അന്നേരും ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും പത്ത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടി വരും സോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിങ് യുവർ സെൽഫ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇതങ്ങനെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഉള്ളതല്ല എന്തായാലും ഈ വർഷം നീറ്റ് എഴുതി എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കൺവിക്ഷനോടെ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള സെഷൻ ആണിത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് അറിയിക്കണം കോമൻ സെക്ഷനിൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ This is the best way you can achieve. If you have a syllabus, you can do it. If you have a mock test or PYQs, you can do it. You can do it. So give yourself time. Give importance to need. Need to do it. Okay? I hope, I really hope, you can do it. 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 വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോമഡി അടിക്കാനും ജോക്ക് അടിക്കാനും ഒന്നും ഉള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇപ്പം യു ഗൈസ് നീഡ് ദിസ് ഓക്കെ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് ഇത് അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണത് സമയമെടുക്കും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പം ചെയ്യാനാ സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയം കളയരുത് ഇനിയുള്ള സമയം എങ്കിലും കളയാതെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവിടെ ഒരുപാട് നോട്ട്സും അനൗൺസ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അതിനുള്ള ക്യു ആർ കോഡാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതുവരെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക കാരണം കുറച്ച് നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സെഷൻ അല്ല അപ്പം ചിലരൊരു മാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ സാധാരണ ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പതിനാറ് മണിക്കൂർ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം അതല്ല മാം ഞാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിച്ചോളാം എന്നാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചോളാം ബാക്കി എവിടെയാണ് കൂട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കോളാം ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും